タロサンポチャンネル。とといいうここでこんにちは太郎でございます、えー、本日2020年の10月7日水曜日私現在、えー、千歳駅におりますまあ今時間4時なんですけどねちょっとねあの日の暮れる前に1回、えー、千歳の駅に早く今日やってきまして、えー、今日はですねあの6月ぐらいに行ったじゃないですかあのインディアン水車千歳のサーモンパーク道の駅のあたりでちょうどねあのインディアン水車も設置されていて多分鮭とかが今取れるところ見れるんじゃないかなと思ってじゃあちょっと仕事前にちょっと立ち寄って見てこようかなということで今歩いてるわけなんですよ。まあ、ということで今日はその辺の様子をお伝えできればと思いますので何卒よろしくお願いいたします。まあその前にちょっとね腹が減ってはなんとやらというふうに言いますんでまずはねちょっとねファミマで非常にね不本意ではあるんですけれどもせこまでないんで。まあ、ちょっとここでなんか軽く食べれるものとかを調達してそれで行ってみますかねあのこっちの方に歩いて10分20分ぐらいって感じまあということで軽食を飲み物とおにぎりとあと揚げ物2つと軽食と言いながら軽くなさそうなメニューですけどねまあ、ということでえ、道の駅サーモンパーク千歳までやってまいりました。この道の駅の裏手口にインディアン水車があるんですよね。まあでもあのインディアン水車って何ぞやっていう方もいらっしゃるのでちょっとねここにね昔使われていたインディアン水車のねあの実物があるのでちょっとこの辺で簡単に説明していきましょうかまあここにねインディアン水車が千歳川で使われるようになったのはいつかみたいなそういう歴史が書かれているんですけれども歴史が結構古くて1896年明治えっと明治29年かな明治29年に初めて使われたそうですでえー、とこれ実際には何をやってるかというと、えー、鮭とかを捕まえてでその鮭を繁殖させようみたいなそういうような活動で使われてるのでの決して観光用ではないんですあの資源の保護のためみたいなそんな感じなんですよ。で、えー、と千歳川で鮭の途上が多いのが例年9月から10月頃っていうことで今ちょうど旬じゃないかなっていう感じです。多いいい時は1日に数万匹が取れるみたいなので今日はどうだかちょっとわかんないですけどね、それぐらい取れるとちょっと嬉しいですね。だから、たくさん取れるとこんな感じで、あの、遠くからしか我々一般人は見れませんけれどね、こういった様子を今日は観察できるかもしれないですね。で、実際にそう、このインディアン水車、これは1996年、24年前まで使われていたものなんですけれども、これがね、実際に川に設置されるとこんな感じで、置かれるという形ですだからこれがいいかなこれがそうカゴになっててそうぐるぐる回りながらそのカゴの片方が空いててそこに鮭が入りますで鮭が入って出てきたらこの滑り台を使ってこちらの方にボトボトボトとやってくるという形ですじゃあちょっと実際にねこの裏手口にあるのでちょっと行ってみてみましょうか。まあ、ここからねよく見ることができるんですけれども千歳川まあちょっと今ね係の人がいませんねこんな感じで回っておりまして実際これ鮭とか入ってる入ってる入ってる入ってる入ってるあだからあのさっきの出口がこのこの青い箱のところに通じてるんだあ,あそっかだから係の人がいなくてもここにちょうど囲いがしてあって
区切られてて、おそらくそうですよね、この中に鮭がたくさん入ってるという感じですね。そしてね、人間はね、あの関係者以外入れませんけれども、あの関係者以外のカラスは入ることができるんで、こうやって何かを狙ってるようです。あいたいたいたいたいたまあこっそりって感じではないですけどちょくちょく入る感じですねちょっと今入んない波に入っちゃったかなあまた来たかなでとりあえずね入るとね陸揚げの時にこう魚っていうか鮭が跳ねるんであこれこれこのこのこんな感じでこんな感じで跳ねるんですとっても分かりやすいやこれ面白いですね見ててでこれすごいのは水車だから水を流れの力しか使ってないんですよねブルって結構きますねだこうやって今鮭を取っていってまあちょこちょこちょこと取れてるじゃないですかで取れたらばこの多分この中が多分いけすになってると思うんですよねでこのいけすのところである程度こう魚がいっぱい入ってきたらばこういうような機械で集めるんでしょうかねもうこういう取り方して1日で何匹取れぐらい取れるんでしょう、まあ、多い時は数万匹とか言いますけれども今日はなんか満タンで来てるっていうよりは今で何匹だろう数えてないけども50匹いるかいないかぐらいだと思うんですよでもこの引っかかる鮭もなんかあれですよね急にこんなところやってきて何事かって思いますよねじゃあですねちょっと罠にかかる前の鮭の皆さんの様子をちょっと見てみようかなと思うんですけれどもまあ下流の方から鮭と登ってくるんでそこら辺にいるんじゃないかなと思って今カメラを回して探してるんですけれどもなかなか見つからないですね、まあ、そんなにわっしゃわっしゃわっしゃわっしゃやってくるわけではないんだろうなとは思うんですけれどもあでもね水が綺麗だからちゃんと川底もよく見えるよあとそうカメラを落とさないようにっていうのとあとねなるべくあんまり下を見ないようにというねなんやかんやね結構足が今くすみながらやってるのでなんかさっき跳ねてるのが見えたんでいないわけじゃないんだろうけれどもこうねここいけすに入るまでがねほんと一瞬の出来事すぎてね私もなんか状況把握しないままなんか気が付いたら魚が中に入ってるって感じなんですよだからあれ本当になんかあの中に入ってる鮭の気持ちにもなって考えるとあれですよねおおんだなんだなんだおおんかなんか滑るぞ滑るぞみたいな感じでそんな風に入ってますよねでそのうちあのオスはねあの白子を取られメスはイクラを取られてねでそれでまあ新しい次の世代の鮭たちがねここで生み出されるわけですよまあでもね、その、この鮭をね、繁殖させるということを考えると、やっぱり一箇所にわーっと集めて、そう、ある程度小魚として育つまでは安全に育てるというのはやっぱり大事ですからね。やっぱこう自然に放置されると、やっぱり野垂れ死んだりとか、あの別なものに食われたりとか、まあ、そういうものはどうしても出てくるので、まあ人間側の目線からすると、やっぱり我々のね、そう、食料を保護するとか、そういうようなあのあと自然保護というのはありますけれども、まあ、資源を保護するということでやはり大事な行為なのかもしれません
でもね120年以上このやり方でやってるっていうのはまたすごいですけども明治時代からやってるこのやり方を令和の時代になってもまだ見てるっていうねだからまあそれだけシンプルだけれどもまあ効果的な方法なんでしょう変にねなんか電気とかだそういうような機械を使うよりも水の流れに任せてればこれどうにかなりちゃいますからね本当来ない時は来ないんですよね来る時はなんかわってわってわってわってなんか10匹ぐらい来るんですけど合計であほらほらあのこなんか勢いよく飛び跳ねるのとなんか静かになんか自分の運命に身を任せるのとなんか2種類のあれですよね、あのなんていうかな、ここの行きつに入れられる運命に従うか、運命に抗うかみたいな、そういう違いがありますよね、あの鮭でも。今、2匹が同時に。おいサボロなんだよあれジローなんか俺たちなんかなってるぞみたいなそんな感じにも入ってきましたけどねあでもそうかオスばっかりじゃないからちょっとメスの気持ちにもなってねなんかしこつこの下半になんかスイーツの美味しい店があるっていうんだけどもちょっと行ってみないお行く行くと言いながらあれあれあれ何これみたいな感じであれあらあらあらみたいな入ってくるそういうようなね女子会枠もあると思うんですけどねまあ社会の女子会で何やってるかわかんないですよね。あの卵とかうんた時点でそう自分が好きなんでそう、まあ、結果なんていうんですかね、まあ、鮭って本当になんかこうあれですよね卵を産んだりとかこう白子かけたりしたらもうおしまいなんでこれこそ結婚は人生の墓場みたいなそれをもうあの体,で体で表しているようなそういう生き物ですよね、まあ、あとなんかねそう兄弟できてるとかねあ,のあとなんか女子会で来てるとかねあとやっぱりぼっちで来てる鮭とかもいますからねやっぱりなんかコミュ障の鮭とかいるんでしょうかね。まあ、そんな、えー、鮭たちの性格とか、そんなことは関係なず、と、鮭の老若男女問わず、こちらのイケスに引っかかったものは全部入れられるわけでございますよ。食物連鎖というものは恐ろしいもので、そこに入ったものを、そう、陸上にいるこちらの鳥たちも狙ってるわけでございます。俺だって、え、魚を食べて生きていかないとダメなんだよ。たまには刺身食わせるみたいな、そんな顔をしながら歩いておりますけれども。どっかにいい刺身が落ちてないかなみたいなそんなことを考えながら彼らも何か考えて生きているのでしょうかおっとくれたただこのインディアンスイカの全体像を見るにはやっぱりこの辺の角度がちょうどいいですよねこういったあの施設の専用のこのねスペースがあってそして、奥にインディアン水車が回っておりまして、まあ、そしてあの人間の手によって、次の世代へと命が引き継がれる、そういう儀式を行っているわけでございますよ、こんなところで。ただ、やっぱりね、この川の幅がね、こっちからこっちまでガーッとある感じで見たら分かると思うんですけれども、鮭も必ずしもあそこばっかり登ってるってわけではないですよね。だからさらにねその難を逃れた、まあ、シャキ的な視点でいうと難を逃れた皆さんはこちらのさらに上流を登ってチコツコ方面に行くわけでございます、まあ、向こうに行ったら行ったらまたシャキマスのスカジョがあったりとかするんですけれどもだからなんか面白いぐらいにいっぱい取れるタイミングっていうのもあるんですけどそれどんな感じなんでしょうかね今だったら何だろう5つ6つに1回入ってくるみたいなそんなような感じじゃないですかただねだんだんね日も暮れてきてるんですよこんな感じで夕焼けが綺麗になってきましたあと10分ぐらいで一応日没の時間ってとこでしょうかこう入るときはなんか2、3匹ぐらい連続してスルスルって入ってくんですよねまあ、ちょっと反対岸まで渡ってまいりましたけれども
ここをよく見るとねこちらに注意が書かれておりまして、まあ、河川におけるサケマスの採掘は再保管、まあ、サケマスを取ることは水産資源保護法により周年、まあ、1年中禁止されていますさらに産卵のため補助するサケマスを保護するため特に次の期間と区間においてえ魚類、魚類のうんと釣り等が禁止されていますので注意してくださいということで、まあ、8月から8月末から10月末まで、まあ、この辺をで釣りはするなというようなねそういった注意書きもされております、まあ、ちゃんとね警察とそれから、えー、と水面漁場管理委員会と結構な施設がねあの警告してるってぐらいですから、まあ、そうなんですね一般人がねここで鮭いっぱい取ったらねそれはそれでなくなっちゃいますからね、まあ、それは全力で措置しなあかんのですよで今なんか一生懸命このインディアン水車の様子を撮っていたところの橋ここがですねインディアン水車橋っていうんですよインディアン水車橋と言いまして、平成6年、1994年に完成したという、そういう橋なんですけれども、これももう26年前にできましたね。で、これは何なんでしょうね、この川に咲くしてるじゃないですか、これなんか、うん、とずっと咲くしてるような感じもするんですけれども、これはどういう目的でやってるんだろう、私もあんまりそういう、サの保護とか、そういうのはあんまり詳しくないので。あこんなのがあるんだぐらいでしか見てませんけれどもねだからもしかするとなんだろう魚の通り道をこれで塞いでなんかあそこだけを行き来できるようにそういうふうに採掘したのかどうなんでしょうね水は流れるけど魚は通れないみたいなそんなような形になってますよねおなんか時々跳ねてるんですけどね魚がほらほらほらいるっちゃいるんですけどねこの辺にもいるよあのですね、と私の記憶に間違いがなければと確かに水中の鮭の様子を、ね、見る、ね、ことができるのはこっちの、ね、水族館の中になんかそういうような、ね、場所があったような気がするんですよ。なんか一回行ってみたいような気もするんですけどまあまあなお値段がするんでちょっと、ね、行きづらいなっていうのがあるんですよね、今の私では。でも多分ここら辺の下の下どっかにそういうのが見れる施設があってもそれはおかしくないなっていう気はするんですけれどねあそこにも看板が横たわってますけれども鮭のふるさと館管理地入らないでくださいということでなんか強い風が吹いたかちょっと水が増えて水で流されたか分かりませんけれどもまあどっちにしろねあれも立ちっぱなしですからね24時間365日ずっと働いているとやっぱり労働基準法に引っかかるんで彼もまた有給休暇を紹介しているところなんでしょう。あそうですね日本初、川の中まで水族館、鮭のシーズン到来、展示始まりましたということで、まあ、鮭にもいろんな種類がありまして、白鮭とか紅鮭とか、なんか他にもカラフトマスとか,なんかいろいろありますけれども、こういったものが、ね、いっぱいにやってくるのを、やっぱりそう水族館の中でやっぱ見れるんですよ。なんか LINE の公式アカウントまでありますね。まあそれとねやっぱり、ね、空港が近いので飛行機がさっきからごっそりいっぱい飛んでるんですよ、なんだろう、ちょっと影になってよくわかんないですけども、なんかの飛行機がとにかく飛んでるんですよ、あれはちょっと大きいですね離陸したら1回あそこでねぐるっと回ってそれで各地に飛ぶんですよね飛行機ってね。じゃあですね時間も5時過ぎたのでまあぼちぼちと千歳駅方面に戻って今日の動画終わりにしましょうか。
あでもねせっかくここまで来たんでそこのなんか道の駅でなんかちょっと軽く寄り道してから行くのがいいかなインディアン水車とか鮭の訴状とかをね紹介しといてね忘れちゃいけないものが1個だけありましたこちらのねこの鳥居なんですけれどもこの鳥居をくぐりますとまあシンプルに祠があるわけでも何でもないんですけれどもここにね鮭の慰霊塔ということでやはりあの捕まった鮭の皆さんのね霊を慰めるためのこういった施設があるんですよまあ多分この辺かこの辺かどっかにこう埋まってるのかまあ塔を建ててるだけかもわかんないですけれどね日もだんだん暮れてまいりましたちょっとね肌寒いなっていう感じですさすが10月そろそろコートとかも出そうかな私もあそうそうそれでねじゃ今度こそじゃこちらの道の駅の方に寄り道してそれで帰ろうかななんかあの道の駅の食べるところお店というお店がもうほとんど閉まっていてもう全然なんかただ休むだけのスペースに今なってましたけれどねまあ強いて言えばここのお店が一軒空いてるかなってぐらいでしょうかでもねそうここのね便利なところはお隣にこうローソンがあるんですよだからローソンでなんか調達して軽く休憩して次のドライブに備えるっていうのはできそうですローソンだと結構遅い時間までやってますからねパンと唐揚げくんとかって外出たらまた一層暗くなってきましたまあなんかいいですけどね夕暮れ時の街を歩くっていうのもなかなかそしたらばじゃあ5時15分過ぎちゃったぐらいなんでちょっと頑張って千歳駅の方まで行きたいと思いますということでえ今日は千歳市のインディアン水車に行ってそのインディアン水車でちょっとねどんな感じで鮭が捕まるんだろうというようなそんな様子をお届けしましたなんかあのめちゃくちゃ入れ食いというわけじゃなくて時々ポツラポツラ捕まるようなそんな感じなんですまああんまり期待はしてなかったですけどね取れなきゃ取れないでいいやみたいな感じだったんですけれどもあんな風に鮭が取れるんだなと思いながら私はね興味深く体験することができたのでとても良かったですではじゃあ5時半ぐらいになりましたので今日はこの辺にしたいと思いますじゃあ今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございますまた次の動画でお会いいたしましょうどうもありがとうございました今回もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録いいねボタンぜひよろしくお願いいたしますツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますのでぜひ登録してください家庭教師の生徒さんも募集していますではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。